back bonding in BF3. BF3 as well as BCL3 both are Lewis acids. What are Lewis acids? Lewis acids are species which can accept lone pair of electron. In BF3 as well as in BCL3, the outermost shell of boron is incomplete. In both the cases, boron has only 6 electrons in the outermost shell. So, both are Lewis acids. Now, the point is in BF3, agar aap BF3 mein dekho, so boron is bonded to fluorine which is more electronegative. Since fluorine is more electronegative, obviously the shared electron between boron and fluorine, they are attracted towards fluorine more. So, this boron becomes more electron deficient. That is why we say that uh, BF3 should be more stronger acid. It should be a stronger acid. Whereas, in practice it is observed that uh, BF3 is not a stronger acid, rather it is a weaker acid. Okay. BF3 is a weaker acid, which can be explained on the basis of back bonding. In boron, the configuration is this 1 s 2, 2 s 2, p x 1 in ground state, whereas in excited state, the configuration becomes 1 s 2, 2 s 2, p x 1 and p z 1, means one electron of 2 s is excited, one electron of 2 s is excited to 2 p. Now, these three orbitals are degenerate orbitals, p x, p y and p z orbitals are degenerate, means they have same energy level. So, electron can be excited to p y or p z, it does not matter. So, we have 2 s, now we have 2 s 1, the configuration is 2 s 1, p x 1 and p z 1. Now, 1 s orbital and 2 p orbital, they hybridize to give hybrid orbitals and we get three hybrid orbitals these three hybrid orbitals are sp2 hybrid orbitals. Okay. These three hybrid orbitals are sp2 hybrid orbitals, which are obviously oriented at 120 angle. So, it is trigonal planar. And fluorine, just to distinguish these three fluorine, humne inko naam de diya hai F A, F B and F C. Okay. F A, F B and F C. Now, the configuration of fluorine is 1 s 2, 2 s 2, p x 2, p y 2 and p z 1, atomic number of fluorine is 9. So, it is the configuration of fluorine. In fluorine, we have 1 s 1 s 2, 2 s 2, p x 2, p y 2 and p z 1. So, in fluorine, we have 1 p z orbital which is half filled and this I orbital, p z orbital can take part in bond formation. So, this p z orbital of fluorine overlaps with s p 2 hybrid orbital of boron to give s p 2 p z kind of bond. So, these three bonds are s p 2 p z type of bond. Okay. So, this is the structure of B f 3. Now, the problem is the problem is in fluorine the electron density is very high. Why the electron density is very high? This is in second period. So, when we move from boron, carbon, nitrogen, oxygen in periodic table when we move from left to right, from boron to fluorine atomic volume gradually decreases and as atomic volume decreases, the electron density gradually increases. So, in fluorine the electron density is very high, in fluorine the electron density is very high. Okay. Now, so fluorine is not comfortable, since the electron density is high it wants to, ye apna jo electron density hai, wo apna electron density ko decrease karna chata hai, tirohi fluorine. And boron has got one vacant orbital, that is this one, we have one vacant orbital in boron. So, ab fluorine kya karta hai, apna jo filled orbital hai, fluorine ka jo filled orbital hai, jo p x ya p y ka jo filled orbital hai, wo boron ke vacant orbital ke saath, is tarikhe se, laterally overlap kar leta hai. Iska advantage kya hai, ki fluorine ne apna jo extra electron density tha, wo kuch samay ke liye kis ki taraf offload kar diya, boron ki taraf offload kar diya. Isse kya fayda hua, fluorone ki jo, fluorine ki jo electron density jo high thi, wo fluorine ki electron density kya ho gai, kam ho gai. Or boron pe jo electron ki deficiency thi, wo kaafi hat tak kaha se puri ho gai, fluorine se. लेकिन अगर इस तरीके से अगर बॉन्ड बनेगा तो एक प्रॉब्लम आएगी कि ये जो B और FA इनको हमने जस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए FA, FB और FC नाम दिया है तो FA ने यहां पे बॉन्ड बनाया तो इस बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगा 
और बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी जबकि बी एफ थ्री में तीनों बॉन्ड का तीनों बी एफ बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी क्या है सेम है और तीनों बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ भी क्या होना चाहिए सेम उसको हम किस बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं रेजोनेंस के बेस पे मतलब हम ये कहेंगे कि कुछ देर द बॉन्ड द बैक बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन एफ एंड बोरॉन कुछ समय के लिए ये बैक बॉन्ड किन के के बीच में आ जाएगा एफ बी और बोरॉन के बीच में और कुछ देर के लिए किन के बीच में आ जाएगा एफ सी और बोरॉन के बीच में ठीक है तो इससे क्या एडवांटेज क्या हुए क्लोरीन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ऑफलोड होगी कहाँ पे बोरॉन की तरफ और बोरॉन पे जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी वो काफी हद तक कहाँ से पूरी हो गई इन तीन क्लोरिन से सो so, जो बी एफ थ्री है जिसको कि हम कह रहे थे कि इट शुड बी मोर आसडिक बी एफ थ्री शुड बी मोर आसडिक बिकॉज फ्लोरिन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव था लेकिन अब सिंस वी हैव दिस कंसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग अब चूंकि अपने पास बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट है वी कैन से कि BFT में जो बोरॉन पे जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है वो कम नहीं हुई है बल्कि फ्लोरिन ने अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वहां पर ऑफलोड किया है तो दिस बोरॉन इज नॉट दैट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो अब ये क्वेश्चन आता है कि बी सी एल थ्री में क्या ये नहीं होगा बैक बॉन्डिंग इज देयर इन बी सी एल थ्री ऑल्सो बट द एक्सटेंट इज लेस बी सी एल थ्री में भी बैक बॉन्ड होगा लेकिन उसका एक्सटेंट क्या होगा कम होगा क्यों क्योंकि बी एफ थ्री में जो बोरॉन और फ्लोरिन है दोनों के टू पी ऑर्बिटल इस बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है जबकि बी सी एल थ्री में क्या होगा क्लोरिन का कौन सा ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा थ्री पी का इन बी सी एल थ्री द ऑर्बिटल विच इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग इज थ्री पी ऑफ क्लोरिन वेर एज बोरॉन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है टू पी तो देर इज अ लार्ज एनर्जी गैप so due to this energy gap back bonding the extent of back bonding is less in bcl3 whereas bf3 mein ye jo back bonding ka extent ho kafi zyada hai aur isse kya hua bf3 ka jo bf3 mein jo boron pe jo electron ki deficiency thi wo kam ho gayi aur is wajah se iska jo acidic strength hai wo kya ho gaya apne paas bcl3 ke comparison mein kam ho gaya is this all right that's why we say bf3 is a weaker acid than bcl3 क्लियर है इज इज ऑल राइट सिमिलरली देर इज वन मोर पॉइंट इन बी एफ थ्री द बॉन्ड बिटवीन बी एंड एफ ए सिंगल बॉन्ड सो बॉन्ड ऑर्डर शुड बी वन द बॉन्ड ऑर्डर शुड बी वन वेर एज एक्चुअली द बॉन्ड ऑर्डर इज वन पॉइंट थ्री थ्री वाई बिकॉज ऑफ दिस बैक बॉन्ड बिकॉज ऑफ वन बॉन्ड द बॉन्ड ऑर्डर इज वन बिटवीन बी एंड एफ द बॉन्ड ऑर्डर इज वन एंड बिकॉज ऑफ दिस बैक बॉन्ड विच इज इन रेजोनेटिंग स्टेट between boron and fa boron and fb and boron and fc the bond order increases by 1/3 so the bond order becomes 1.33 so these two points can be explained on the basis of back bonding it's a special concept so one more thing back bonding is observed in every case in every case wherever one atom if two atoms are bonded and one atom is having extra pair of electron and the other atom is having vacant orbital this kind of back bonding is observed back bonding ka advantage ye hai ki back bonding se bond energy kya ho jati hai increase ho jati hai bond energy kya ho jati increase so obviously koi bhi molecule zyada se zyada stability gain karna chahta hai so obviously yadi uske bond ke banne se energy release hoti hai molecule gains more stability is this all right do you understand is this all right okay thank you